സി ഫൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആണിനും പെണ്ണിനും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടം എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി നന്നായി മായവും കറുത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്ത് തിരക്ക ആർക്കും വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ സാറോ എടുക്കോളാ സാറേ തൊഴിലിറങ്ങിയോ അന്നദാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അന്നദാനം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തിനാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാ നാളെയും കഴിക്കല്ലോ സാറേ കണ്ണേട്ടനും പൗത്രടുത്തൊക്കെ അടുത്തുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ആ കണ്ണേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ട പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി പരുക്കനായിട്ട സംസാരിച്ചത് എന്നാ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പൊക്കോ മോള് പവിത്ര എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാ തീർന്നു തന്നെ പവിത്ര കൂടെ വന്ന് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഞാനും മോളും മാത്രം അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ അരുണിന് സംശയം തോന്നും അതുകൊണ്ടാ പവിത്രയുടെ പേരൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് വരെ പവിത്രയോട് വീണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയണം അവൾ ഈ സമയത്ത് കടയിലോട്ടൊന്നും പോകാറില്ല പിന്നെ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാനോ തുണി അലക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മോളെ 
തനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴും അവളെപ്പറ്റി താൻ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ഏത് നേരവും കാർത്തുമാണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു മാറ്റത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കിനി ശരത്തേട്ടിനോട് ഇതിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കാൻ വയ്യ െ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് സാറിന് കൊടുക്കായിരുന്നു അതുപോലെ ഒന്നിച്ച് അച്ഛനരികിലേക്ക് പോവായിരുന്നു ചേർക്കാതെ പാല് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് കൂടുതല് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഏറി അടിയും സാറ രാവിലെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ കൊഴുപ്പുണ്ടാവാനാ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ താൻ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാ തമാശയൊന്നുമല്ല സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലടോ ഞാൻ ലേലത്തി പിടിച്ചു കൊടുത്ത പശുക്കളായതുകൊണ്ട് കണ്ണേട്ടം പാലും തൈരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുവിടുന്നുണ്ട് അത് കടയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരു പത്തിരുപത് ചായ അധികം അടിക്കാം സാറിന് തന്നിട്ടുള്ള പാല് മതി എന്ന കണ്ണേട്ടന് പവിത്രടുത്തിയൊക്കെ പറയുന്നത് കടയും പശുക്കളും പറമ്പും എല്ലാം സാറിന് അവകാശപ്പെട്ടതാ അതിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം പോലും സാറ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തിനാ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമല്ലേ എന്നിട്ടും കണ്ണേട്ടം പറഞ്ഞു തനിക്ക് മുമ്പുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തിനാണോ എന്തോ അത് എടോ നമുക്കിനി സാമ്പത്തികത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്കിനി ജോലി പോയാൽ പോലും ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഒരു സാധനമോ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാലോ മനസമാധാനം അതെന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ത് ചോദിച്ചാ പഴയതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഞാൻ സാറിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കിടയിലെ സ്നേഹം കുറയും അത് സ്വാഭാവികമാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രേമിച്ചടക്കേണ്ട സമയ ആ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് ശരി അപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഭ്രാന്ത ഇവൻ ചോദിച്ചാ കേട്ടില്ലേ അതൊക്കെ എന്തിനാ താൻ അറിയുന്ന അല്ല സാറേ താനെന്താ മറുപടിയൊന്നും പറയാത്ത 
അല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ മുടി വെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് അവിടെ പോയി എനിക്കൊന്നും മുടി സെറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് വേറെ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ മുടി മാത്രമല്ല തലയും വിട്ടും ഞാൻ പോകുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇറക്കി നടക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇല്ലാത്ത പോലെ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചോദിക്കാനാണോ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയ്യോ അല്ല ഈ വഴി പോയപ്പോ ഒന്നും ഇവിടെ കയറിയതാ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെന്നില്ല കാർത്തു വെറുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല താനും തന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല ഡോക്ടറെ ഒരു സമയത്ത് മഞ്ജുവിന്റെ കാർത്തുവിന്റെ ഒക്കെ മുടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താനെ ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ട് കാർത്തുവിന്റെ മുടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുടി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുമുണ്ട് അല്ല ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല ഡോക്ടർക്ക് എന്തിനാ ഇവരുടെ ഒക്കെ തലമുടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം കാണുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് കാർത്തുവിന്റെ മുടി കിട്ടിയോ സാറേ താൻ പോയേ ആ കിട്ടി കാണും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പിടിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് പോകാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവുക പക്ഷേ ഒരു നാൾ സത്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയും സാറേ ഓർത്തോ സാറേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഇന്നലെ മെനങ്ങിയ നോക്കിയായിട്ട് താൻ കൂട്ടി വെച്ച വേസ്റ്റില്ലേ അതാകത്തിരിക്കുക അത് ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടി മൂടണം അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് അത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താൻ പോയെ ശരിക്കും ശരിയായിരിക്കരുത് മോനായിരുന്നോ കേരുവ നിന്റെ മോത്ത് എന്തൊക്കെയോ വിഷമുണ്ടല്ലോ മോനെ എന്താ കാർത്തുവായിട്ട് വഴക്കിട്ടാണോ വരുന്നത് ഞാൻ വഴക്കൊന്നിട്ടില്ല പച്ചി ഇനി വഴക്കിടാൻ അയാള് കാരണം ഉണ്ടാക്കുവെന്ന എന്റെ പേടി കാർത്തുവോ നീ വെറുതെ മോളെ ഒന്നും പറയരുത് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എനിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാലേ ഞാൻ പ്രതികരിക്കൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാം വിലക്കി ഡോക്ടർ ജീവനെ കാർത്ത് പോയി കാണരുതെന്ന് എന്നിട്ടും അയാളെ കാർത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ പച്ചി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാർത്ത് അവനെ കാണില്ല മോനെ ആ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ദൈവം നിന്ന് കാട്ടുന്ന കുട്ടിയല്ല കാർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുന്ന കൂട്ടത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് മോളെ തെറ്റ് ചെയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ണിയോടെ മുകളിലുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാ താൻ അറിയുന്ന അല്ല സാറേ താനെന്താ മറുപടിയൊന്നും പറയാത്ത അല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ മുടി വെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് അവിടെ പോയി എനിക്കൊന്നും മുടി സെറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് വേറെ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ മുടി മാത്രമല്ല തലയും വിട്ടും 
ഞാൻ പോകുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇറക്കി നടക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇല്ലാത്ത പോലെ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചോദിക്കാനാണോ താനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയ്യോ അല്ല ഈ വഴി പോയപ്പോ ഒന്നും ഇവിടെ കയറിയതാ എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെന്നില്ല കാർത്തു വെറുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല താനും തന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല ഡോക്ടറെ ഒരു സമയത്ത് മഞ്ജുവിന്റെ കാർത്തുവിന്റെ ഒക്കെ മുടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താനെ ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണി വാങ്ങിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ട് കാർത്തുവിന്റെ മുടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുടി കൊണ്ട് തന്നിട്ടുമുണ്ട് അല്ല ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല ഡോക്ടർക്ക് എന്തിനാ ഇവരുടെ ഒക്കെ തലമുടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം കാണുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് കാർത്തുവിന്റെ മുടി കിട്ടിയോ സാറേ താൻ പോയേ ആ കിട്ടി കാണും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പിടിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് പോകാനല്ലേ തന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവുക പക്ഷേ ഒരു നാള് സത്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയും സാറേ ഓർത്തോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഇന്നലെ മെനിങ്ങാ നോക്കിയായിട്ട് താൻ കൂട്ടി വെച്ച വേസ്റ്റില്ലേ അതാകത്തിരിക്ക അത് ചീഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടി മൂടണം അല്ല ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് അത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താൻ പോയ ശരിക്കും ശരിയായിരിക്കരുത് മോനായിരുന്നോ കേരുവ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെയോ വിഷമുണ്ടല്ലോ മോനെ എന്താ കാർത്തുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വഴക്കൊന്നിട്ടില്ല പച്ചി ഇനി വഴക്കിടാൻ അയാള് കാരണം ഉണ്ടാക്കുവെന്ന് എന്റെ പേടി കാർത്തുവോ നീ വെറുതെ മോളെ ഒന്നും പറയരുത് ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല എനിക്ക് ഒരു തരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാലേ ഞാൻ പ്രതികരിക്കൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം വിലക്കി ഡോക്ടർ ജീവനെ കാർത്ത് പോയി കാണരുതെന്ന് എന്നിട്ടും അയാളെ കാർത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ പച്ചി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാർത്ത് അവനെ കാണില്ല മോനെ ആ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് ദൈവം നിന്ന് കാട്ടുന്ന കുട്ടിയല്ല കാർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുന്ന കൂട്ടത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ തലയെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് മോളെ തെറ്റു ചെയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ണിയോടെ മുകളിലുണ്ട് അന്നും ഇതുപോലെ ഒരു ക്ഷേത്ര നടയിൽ വെച്ച താൻ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്ത് തന്നത് ജീവനുമായി ഇനി കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല എന്ന് അയാളുമായി ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കില്ല എന്ന് താൻ ചെയ്ത സത്യം ഒരിക്കൽ പോലും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് തരണം അമ്മയെ കൊണ്ടും അച്ഛനെ കൊണ്ടും ചിലർ സത്യം ചെയ്യാൻ പറയും 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടനെ പിടിച്ചും സാറിനെ പിടിച്ചും ഒക്കെ സത്യം ചെയ്യാൻ വലിയ മടിയാ പിന്നെ അന്ന് സാറിന്റെ സംശയം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തലയിൽ തൊട്ടൊന്നും സത്യം ചെയ്യിക്കരുത് സാറ് എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്കതില് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാറെ കണ്ണേട്ടനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് സാറിന് ഇത്ര സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട എന്റെ അങ്ങോട്ടൊന്നും വരാതെ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്മയുമോള് സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാനാ എന്നാലും ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യണ്ടേ അന്യരൊന്നും അല്ലല്ലോ നിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ എനിക്കെന്തോ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് സ്വന്തം മകളായ നീ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ കഥകൾ അറിയാം പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയ അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ എന്തോ ഒരു വിഷമം പോലെ അരുണേട്ടൻ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി ഞാനും എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാലോ അരുണേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ വിളിക്കാൻ വന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോ കാർത്തു വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയില് നന്നായി എന്തെങ്കിലും പറയണം കേട്ടോ എന്തുപറ്റി അരുണേട്ടന് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് ചേച്ചി ആ ഡോക്ടർ ജീവനെ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് ആ സംശയം എനിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ താഴെയിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും ഇനി കൂടുതൽ സംശയിക്കുന്നത് അപകടോ അതിന് അരുൺ സാറിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കല്ല വേണ്ടത് കാർത്തുവിനെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കണം കാർത്തു വെച്ച് ഡോക്ടർ ജീവനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച പോരെ അല്ല അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോന്നാ എന്റെ ചോദ്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ണേട്ടനും പവിത്രടത്തേക്കും എന്തൊക്കെ അറിയാം അവരച്ഛനും മോളും തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയോ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം മാളു എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിനൊപ്പം നിൽക്കില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും കൂട്ടി നിൽക്കില്ല ആ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട് അവരെന്നും നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കൂ ഈ ഡോക്ടർ ജീവന്റെ ഭാഗത്ത് നന്മയുണ്ടെന്നല്ലേ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അതേപറ്റിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ താഴെ പോയി അരുൺ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാർത്തുവിനെ കാണുമ്പോ നീയും അപകടം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അരുൺ സാറിന്റെ സംശയം അപ്പച്ചിയെ സ്വാധീനിച്ച അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കാർത്തുവിനും അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഒരു കുടുംബം തകരാൻ എളുപ്പമാണ് മോളെ അത് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാട് സാറ് വീണ്ടും തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് പോയി ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യം ഇനിയും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഏ അച്ഛനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ പോകാം ധൃതി കൂട്ടാതെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതല്ലേ ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരി കാണുന്നു എന്റെ പേടി കണ്ടിട്ട് അരുണിനോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുത്താ വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കുഴയും എന്തായാലും വാ പോയിട്ട് അമ്പൽ 
സ്ഥലത്തിൽ പോയപ്പോ പർച്ചേസിന് പോകുന്ന കാര്യം താനെന്താ എന്നോട് പറയാതിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കണ്ണേട്ടം പറഞ്ഞത് ടൗണിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെല്ലാൻ പോക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറെ നാളായി അരുണേ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചാൽ ഇയാൾ വരില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇന്നെന്തോ പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ മോളെ എന്റെ കൂടെ വന്നേ അല്ല അരുണിനെ വിളിച്ച് അപ്പച്ച വിവരം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പിന്നെ പൈസ അല്ല അപ്പച്ച തന്നെയാ കൊടുത്തത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സാരി വാങ്ങി ഞാനത് വെച്ചിട്ട് വരാം ഡ്രസ്സ് മാറട്ടെ മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ കണ്ണട്ട ഞാനറിയാതെ പലതും നടക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നല് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അരുണേ വെറുതെ മോളെ സംശയിക്ക ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ കാർത്തൂനോട് വീണ്ടും ഒന്ന് തലത്തോട്ട് സത്യം ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ സംശയം കിടക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അയാൾ അതിന് തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ അല്പ സ്വല്പ സംശയമുള്ള ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമൊക്കെ വരുമല്ലോ അയാള് കൂടുതൽ സംശയിക്കുമല്ലോ കാർത്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആവശ്യം ഒരു മടിയും കൂടാതെ അയാൾ ചെയ്തേനെ ഇവിടെ അതുണ്ടായില്ല അതിനുശേഷം ആ കണ്ണേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ എത്തുകയും ചെയ്തത് അവിടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചിയും ആളും അല്ലാതെ അതെന്താ അരുൺ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പച്ചിയെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പതറിയുന്ന അപ്പച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തിനും ഏതിനും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണോടെ നോക്കിയ വലിയ കുഴപ്പമായിരുന്നു കാർത്തൂനും ഇപ്പൊ ഏത് നേരവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മോളനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ ഏട്ടത്തി അമ്മ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ പോലും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ കാർത്തൂന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്നവനാ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടെന്ന് കരുതണം എനിക്ക് കൂടുതൽ തർക്കിക്കാനൊന്നും വയ്യ നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാവൂ മറ്റെന്തും തള്ളിക്കളയണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരണേ തലയെ തൊട്ട് വീണ്ടും സത്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കാർത്തു അത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരുമാതിരി മോള് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചതായിരുന്നു അതൊക്കെ അരുണിനെ പോലൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കണ്ടറിയണം കാർത്തുനോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഓടിപ്പോയില്ലേ തുണിക്കടയിലോട്ട് അച്ഛനും മോളോട് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ആദ്യമായിട്ടാ പോയത് ആ ദിവസം തന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ടനെ കടയിലുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒളിച്ചുകളി അവിടെ നടന്നൊക്കെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരട്ടെ കണ്ണേട്ടനും പപ്പേട്ടനും ദീപനും എല്ലാം കൂടെ ഡോക്ടറുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരുണിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായ എത്രയോ തവണ അതിന് ശ്രമിച്ചത് അയാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അരുണിന്റെ മോഹം അങ്ങ് മാറും പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ കാർത്തു ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നല്ലത് അതിനുള്ള ഉപദേശം നീയും ആളും കൂടെ കാർത്തു കൊടുക്കുക വേണ്ടത് കണ്ണേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നടക്കില്ല പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാർഗമുള്ളൂ അരുണും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയും ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ കണ്ണേട്ടാ അച്ഛൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം കാർത്തുവിന് അരുണിനോടും അരുണിന്റെ അപ്പച്ചിയോടുള്ള സ്നേഹം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അങ്ങേരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ആരും സംശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധവും എനിക്ക് ഡോക്ടറും ആയിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവാണോ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഞാൻ കർത്തനെ കൊണ്ടുവിടാം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു ദൂരല്ലേ ഉള്ളു ഉണ്ണിയേട്ടാ ഞാൻ നടന്ന് പൊക്കോളാം വെറുതെ ഡോക്ടറും ജീവന്റെ പേരിൽ കാർത്തു അരുൺ സാറും തമ്മിൽ പിണങ്ങരുത് അരുൺ സാറിന് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് കാർത്തു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരി ഉണ്ണിയേട്ടാ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് 
ഡോക്ടർ ജീവനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ അരുൺ സാറിന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് കാർത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ കാർത്തു ദൈവനന്ത കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഈ ഡോക്ടർ ജീവൻ ആരാ ഉണ്ണിയേട്ട കാർത്തു വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ ആ ഒരു ബന്ധം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിയിൽ ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ കാർത്തുവച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ശത്രുക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതാ അപ്പൊ പിന്നെ അയാളെ കണ്ട മുഖം തിരിച്ചു പോവോ ഇക്കാര്യത്തില് ഞാൻ അരുൺ സാറിന്റെ ഭാഗത്താ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചതുൾപ്പെടെ ഈ തറവാട്ടിൽ എനിക്കും കണ്ണേട്ടനും പവിത്രാർത്ഥിക്കും താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നിമിത്തമായത് അരുൺ സാറാ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പോലും കാർത്തൂനെയും പവിത്രാർത്ഥിയും വിഷമിപ്പിച്ചപ്പോ അവരെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ സഹായിച്ചത് അരുൺ സാറാ പക്ഷേ അയാളെയും എന്റെ കാർത്തൂനെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ വന്ന അത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് അമ്പലനടയിൽ വെച്ച് സത്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കാർത്തു കാർത്തൂൺ തോന്നുന്ന രീതിക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പപ്പേട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം പപ്പേട്ട ഇപ്പോഴും അയാൾ ഉറങ്ങാത്തതും ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നു ഒക്കെ ജീവൻ കാരണമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അതാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞില്ല അത് കാർത്തൂന് വിഷമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പവിത്ര പറഞ്ഞായിരുന്നു വിജിതയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഓമനിക്കയിൽ അളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോൾഡോളിൽ നേരിയ സങ്കടം ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ണനോടും ഇടയ്ക്ക് പവിത്ര പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതായിരിക്കും ശരി ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കടന്നു ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞാണ് കാർത്തൂൻ അലട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനെത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്കും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് ഉള്ളി കിടക്കുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളായില്ലേ ശരി വപ്പെട്ട ഞാൻ നിന്റെ വീടിനടുത്തുണ്ട് കാറ് റോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വരാം നീ അടുക്കള വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്ന് നിക്കണം ഇന്നും നീ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ ശരി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി